కరోనాని కట్టడి చేయాలంటే వచ్చిన తర్వాత ఐసోలేట్ చేయటం లేదంటే అనుమానంతో క్వారంటైన్ చేయటం అనేటువంటిది ఒక ఎత్తు అయితే అసలు ఇది రాకుండా చూసుకునేది మన చేతుల్లోనే ఉందనేది ప్రపంచం అంతా కూడా ప్రజలకి చెప్తుంది అందుకని నేనే బయట ఎక్కువ మందితో గ్యాదరింగ్స్ వద్దు పది మంది కలిసేటువంటి కార్యకలాపాలని ఆపేయండి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చుకోవడం మానేయండి అట్లాగే దూరంగా డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి అట్లాగే జలుబు తుమ్ము దగ్గులు వచ్చేటువంటి వాళ్ళకి దూరంగా ఉండండి ఈవెన్ కళ్ళ దగ్గర తుడుచుకోవద్దు ముక్కుల దగ్గర తుడుచుకోవద్దు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా చెప్తూ వస్తున్నటువంటిది ఈవెన్ మనకి చివరికి కాలర్ ట్యూన్ లాగా కూడా వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి బట్ వినేవాళ్ళు వింటుంటారు వినని వాళ్ళు వినరు కువైట్కి కోపం వచ్చింది అందుకని అక్కడ పరిపాలకులకి అందుకని ఒక కొత్త ఇది చెప్పారు అంటే పక్కన ప్రార్థనలు ఎన్నో లేకపోతే ఇతరత్ర షాపింగ్ మాల్స్లు పార్టీలు ఇవి జరిగిపోతూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవాళ ఇది ఏ క్షణంలో ఎక్కడ ముట్టుకుని ఎటుకు వెళ్ళిపోతుందో తెలియక అల్లాడిపోతున్నటువంటి నేపథ్యంలో అవసరమైతే కర్ఫ్యూ విధించడానికి రెడీ అని చెప్పి అనౌన్స్ చేశారు అంటే కర్ఫ్యూ అంటే తెలుసు కదా ఇక రోడ్డు మీద ఎవరు తిరగనీయకుండా చూడటం తద్వారా ఎవరి వాళ్ళు ఇళ్ళకి పరిమితం అయ్యేటువంటి పరిస్థితి ఇప్పటికి కూడా మనకు కూడా అత్యవసర ఆదేశాలు జారీ చేసే అధికారాన్ని అర్జెంటుగా కేంద్ర హెల్త్ సెక్రటరీకి ఇచ్చారు తద్వారా మనకు కూడా రేపు పొద్దున్న రానున్న రోజుల్లో ఎక్కడన్నా సివియర్ అయ్యి ఇప్పుడు ముంబైలో దాదాపుగా దేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక చోట్ల విమానాల రాకపోకలు నిలిపేశారు వ్యవస్థలన్నింటినీ స్తంభింపజేసేసినటువంటి విషయం కూడా తెలుసు ఈవెన్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోములకి ఎలవ్ చేసినటువంటి పరిస్థితి కూడా ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో పరిణామాలు తీవ్రంగా మారేటువంటి పరిస్థితుల్లోనే కువైట్ కర్ఫ్యూ అనేటువంటి ఒక కొత్త ఆదేశం ద్వారా ప్రపంచానికి ఒక కొత్త మార్గనిర్దేశనం చేసినట్టు కనబడుతుంది రానున్న రోజుల్లో ఏం జరుగుద్దో చూద్దాం